ஹலோ கை சைன் பேக் இன்றைக்கி பார்க்குற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாகரில் ஒரு சில புது அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த அப்டேட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நியூ யூஸராக இருக்கலாம் நீங்கள் ஓல்டு யூஸராக இருந்தாலுமே ஒரு சில சின்ன கன்ஃபியூஸ்லாம் வந்து தூரப்படுத்திடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் அந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட்டுங்கிறத விட கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே வந்து போஸ்ட் எழுதுகிற இந்த ஏரியாவில் தான் சேஞ்சஸ் பண்ணுறாங்க நான் கூட பழைய வீடியோவில் நிறையா சொல்லியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் அப்பப்போ அப்டேட் கொடுத்துட்ருக்காங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது ஸோ இது போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து பேசலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறது ஐ மீன் டெலிகிராம் சேனல்ஸில் கூட சாரி டெலிகிராம் குரூப்பில் கூட பார்க்குறேன் நீங்கள் இன்னும் ஜாயின் பண்ணலாம் கீழே லிங்க் இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ டெஃபினட்டாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணாத சுச்சுவேஷன் இருந்தால் சாரி டெலிகிராமில் எஸ்எம்எஸ் பண்ணால் எல்லாருக்குமே பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் இன்னும் க்ரோத் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீல்டு இப்போ பார்க்க போனால் எல்லாருமே வந்து சொல்கிறது என்னென்னா அதிகமாக வெப்சைட் வந்து ரே ரேங் ஆகிறது அதுக்கப்புறம் நாளுமே ஷோ ஆகலை இண்டெக்ஸ் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லா வீடியோவும் சர்ச் கன்சோல்க்கான வீடியோ எல்லாத்தையுமே ஒரு பிளேலிஸ்ட்டாக மேக் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட சேனல்ஸில் சொல்லாது அந்த பிளேலிஸ்ட்டு போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் என்ன ஒரு விஷயம் அந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணும்போது டெமோக்காக ஒரு சில நான் இண்டெக்ஸ் ஆகாத ஒரு சில போஸ்ட்டெலாம் நம்ம வந்து வீடியோ மேக் பண்ணும்போது ட்யூட்டோரியலுக்காக காட்டணும் இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இண்டெக்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு எனக்கு நான் வீடியோ டெமோ பண்ணும்போது பண்ணதே எனக்கு பாருங்கள் கூகுள்லேருந்து அலார்ட்ஸ் வந்துருக்கு பாருங்கள் இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் எழுதிய ஒரு வருஷம் ஆச்சு இது நியூஸ் ஒரு சில நியூஸ் போட்டதால் அது வந்து வாட்ஸ்அப்பை மட்டுமே டார்கெட் பண்ணேன் இது வந்து கூகுளில் ஷோ ஆகணும் அப்படின்னு நான் வந்து நினைக்கல பட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ் ஆகிறது எப்படின்னு சொல்லி காட்டணும் இதாக நான் மேக் பண்ண டுட்டோரியலுக்காக திரும்ப நான் கொடுக்கும் போது எல்லாமே இண்டெக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஒன் பை ஒன்னாக இண்டெக்ஸ் அது கூகுளில் இருந்து அலாட் மெசேஜ் வந்துட்டு இருக்கு இந்த அலாட் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஃபினட்டாக நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இப்போ ரீசெண்டாக கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் பிளாகிங் வந்து ஐடியான்னு சொல்லிட்டு சைனீஸ் ஆப்ஸ் இந்தியன் ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு போஸ்ட் எதுனா ஹவு டு ஆட் பிளாகர் ஸ்லைடு ஷோ இந்த போஸ்ட்டை காட்டுறோம் பாருங்களாம் ஸோ இதே பாருங்கள் பிளாகிங் ஐடியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸு ஸோ இது கிடையாது இதே இருக்குது பாருங்கள் மேலே ஹவு டு ஆட் பிளாகர் ஸ்லைடு ஷோ ஸோ இது ரெண்டுமே இப்போ ரீசெண்டாக எழுதி அப்லோட் பண்ணது பார்த்தாலே தெரியும் எல்லாமே பாருங்கள் எட்டாம் தேதி ஒன்று அடுத்து ஏழாம் தேதி ஒன்று இது வந்து இப்போ இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்எம்எஸ் வந்திருக்கு ஸோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பிளேலிஸ்ட்டு ஸோ அதிகமாக பேசுவோம்னா அடுத்து வந்து இன்னும் ஒரு விஷயம் கூட சொல்லணுன்னா பிளாகர் வந்து ரொம்பவே மோசம் ஸோ என் ரேங்கிங்கு ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆட்சன்ஸில் அப்ரூவல் வாங்கினாலுமே வந்து அப்ரூவல் வாங்கினவங்களுக்கு அதிகமாக ரெவின்யூ ஆகிறதுல இந்த மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது நான் இன்னொரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட நல்லா டீப்பாக சொல்லிக்கிறேன் வேர்ட் பஸ் அவட பிளாகர் எவ்வளோ பெஸ்ட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்லுவேன் ரேங்கிங்கில் இருந்தாலும் சரி ரிவென்யூவாக இருந்தாலும் க்ரோத் ஆகிறதையாக இருந்தாலுமே ஃப்ரீ டொமைன் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீ டொமைன்லேயும் உங்களுக்கு ஆட்ஸன்ஸ் அப்ரூவல் கிடைக்கும் நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது டாட் காம் டாட் இன்னு தான் அப்படி இருந்தாலுமே நான் ஏன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு நீங்கள் வந்து டிராஃபிக் அச்சீவ் பண்ண அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டாட் காம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து டாட் இன் வாங்கினா இந்தியா மட்டும் டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி ஆனால் வேர்ல்டில் மற்ற ஏரியாவிலேருந்து டிராஃபிக் வராது அப்படின்னு கிடையாது ஃப்ரீ டொமைன் நீங்கள் வந்து எது வேணாலும் வாங்கலாம் எக்ஸ்ஒய் சட் எது வேணாலும் வாங்கலாம் ஆனால் டிபெண்ட் என்ன பண்ணணுன்னா உங்களோட ஒர்க்கிங் இப்போ வந்து எல்லாமே ஃப்ரீயாக கிடச்சிட்டா மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை அதே மாதிரி நீங்கள் வேர்ட் பஸ் வாங்கணும்னு நினச்சி வாங்கினாலுமே எவ்வளோ தான் நீங்கள் வந்து காசு அது அது காசு கொடுத்து நீங்கள் ஹோஸ்டிங் வாங்கினாலும் நம்மளோட பிளாகர் ஹோஸ்டிங்கை அடிச்சிக்கவே முடியாது என்ன அப்படி சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்களா ஸோ மில்லியன் கணக்கில் டிராஃபிக் வந்தாலும் மேனேஜ் பண்ணும் ஸோ டாப்பிக்கே போகல நிறையா பேசிட்டோம் எனவே டாபிக் போகலாம் இது ஒரு சிம்பிள் டாபிக் தான் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹச்டிஎம்எல் போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இப்போ வந்து இங்கே மாற்றிட்டாங்க லெஃப்ட் சைடில் இது ஒரு மெயின் விஷயம் பாருங்கள் ஹச்டிஎம்எல் வியூ போனீங்கன்னா அங்கே லெஃப்ட் சைடில் மாற்றணும் இது ஒரு சின்ன விஷயந்தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் என்னென்னு என்னென்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருந்த மாதிரி ஹெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் ஒன் ஹெட்டிங் டூ
நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் மைனர் ஹெட்டிங் இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மொபைல் பற்றி ரிவ்யூவுக்காக நான் கொடுத்தேன் நார்மல்ங்கிறது நார்மல் தான் ஓகேவா அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இதுதான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கரெக்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் கீவேர்டு கொடுக்கும்போது ஹெட்டிங்லேயும் கீவேர்டு சப் ஹெட்டிங்லேயும் கீவேர்டு மேஜர் ஹெட்டிங்லேயும் கீவேர்டு மைனர் ஹெட்டிங்லேயும் கீவேர்டு அந்த மாதிரி இருக்கவே கூடாது அது வந்து கீவேர்ட் டஃபிங் அதை நல்லா புரிஞ்சுங்க கீவேர்டு கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் உங்கள் கீவேர்டு இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு ஹெட்டிங்கில் மட்டும் உங்களுடைய கீவேர்டு இருக்கிற மாதிரி வச்சுங்க அதிகமாக கொடுக்காதீங்க டெஃபினட்டாக உங்களோட கஸ்டம் யூஆர்எல்லில் கொடுங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் டிஸ்கிரிப்ஷன் சர்ச் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஆன் பண்ணுறதுனு தெரியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கான வீடியோ வந்து ஐபட்டில் கொடுக்குறேன் வாட்ச் பண்ணுங்கள் என்னோடய பிளேலிஸ்ட்டில் போனால் எல்லாத்துக்குமே வீடியோ கிடைக்கும் ஸோ எனிவேஸ் இது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து சின்ன சின்ன ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா மாற்றிருக்காங்க இந்த இமேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜஸ் அப்லோட் பண்ண போனால் அதுக்கு முன்னாடி வேறு மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இப்போ வேறு மாதிரி ஓப்பன் ஆகுது ஸோ எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுளை பற்றி நம்ம சந்தேகமே பட வேண்டாம் நம்மளோட ஒர்க் தான் எல்லாமே ஃப்ரீயாக கிடச்சிச்சு அப்படிங்கிறதால நம்ம பத்து நாள் ஒர்க் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னா ஒரு வெப்சைட் எப்போ நமக்கு வந்து கிடைக்கும் எப்போ ரேங்க் ஆகும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களோட ஒர்க்கிங் தான் நீங்கள் இப்போ வந்து ஆட்சன்ஸ் அப்ரூவல் கிடைக்கணும் ஆட்சன்ஸ் அப்ரூவல் வாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்சன்ஸ்லாம் ஒரு மாதத்தில் அப்ரூவல் வாங்கிடலாங்க அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஒன்று வெரி சிம்பிள் ஆட்சன்ஸ் என்ன கேட்டால் கரெக்டாக ப்ரைவேசி பாலிசி எல்லாமே மேக் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் பார்ட்ஸி இதுவோ அது மூணாவது ஆட்சன்ஸு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாமல் ஃப்ரீயாக கரெக்டாக ஒர்க்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு இருபது போஸ்ட் எடுங்க இருபது போஸ்ட்டுக்கு ஒரு மாதம் டைம் எடுத்துங்க நான் எல்லா வீடியோலும் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு போஸ்ட் மேக்ஸிமம் ஒரு எட்நூறுலேருந்து ஒரு ஆயிரத்துக்குள்ளே அந்த மாதிரி வேர்டு இருக்கிற மாதிரி எழுதுங்க ப்ராப்பராக எழுதுங்க ஏற்கனவே கண்டென்ட் இருக்கிற கண்டென்ட் அப்படியே எழுதாதீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க இதெல்லாம் ரெடியாக பண்ணிவிட்டு ஆட்சன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக கொடுப்பாங்க ஆட்சன்ஸ் அப்ளை பண்ணி நம்ம ஆட்சன்ஸ் அப்ரூவல் வாங்கினாலுமே நமக்கு வந்து உடனே ரிவென்யூ ஆகாது ஓகேவா நமக்கு என்ன பண்ணும் டிராஃபிக் வேணும் ஸோ அது ரொம்ப மெயினான விஷயம் இல்லையா டிராஃபிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நல்லா டிராஃபிக் ஒரு வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஆட்சன்ஸ் அப்ரூவல் பண்ணதுக்கப்புறம் பத்து நாள் ஆச்சு ஒரு மாதம் ஆச்சு ரெண்டு மாதம் ஆச்சு எனக்கு வந்து ரிப்ளை வரல ஆனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒர்க் பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒரு டைம் டேபிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரே நாளில் பத்து போஸ்ட்டும் எழுதக்கூடாது ஒரு அதாவது பத்து போஸ்ட் எழுதிட்டு பத்து நாள் எழுதாமலும் இருக்கக்கூடாது ஓகே ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு போஸ்ட் மூணு நாளைக்கு ஒரு போஸ்ட் அதுவும் டெஃபினட்டாக ஆட்சன்ஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட தீம்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறது உங்களோட ப்ரைவசி பாலிசியை சேஞ்ச் பண்ணுறது உங்களோட போஸ்ட் எழுதாமல் அப்படியே விட்டுறது இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் மட்டும் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க எல்லாத்தோட ஒரு பெரிய மிஸ்டேக்ஸ் என்னென்னா ரொம்ப நாளாக ஆட்சன்ஸ் அப்ரூவல் கிடைக்கலன்னா அந்த பிளாகை டெலிட் பண்ணுறது அதுதான் இருக்குதுல பெரிய மிஸ்டேக்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணாதீங்க என்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாலும் ஆட்சன்ஸில் நமக்கு டேரெக்டாக மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க வேல்யூபல் இன்வெட்ரி நோ கண்டென்ட் மெனு மெனுபார் ஏர் இந்த மாதிரி ஒரு சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும் ஆனால் பாலிசியை ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுங்கள் அதையும் மீறி உங்களுக்கு ஏதாவது அதிகமாக வந்து தெரியல என்ன ஏரர்னே தெரியல இஷ்யூஸ் இருக்குதுன்னு தெரியலன்னா டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் எஸ்எம்எஸ் பண்ணுங்கள் குரூப் அட்மின் நான் தான் எனக்கு எஸ்எம்எஸ் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக எனக்கு டைம் இருக்கும் போது உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணு